ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് ഏഞ്ചലറ്റ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠം ദ എർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഇതിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ അത് ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാൻ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ബൈ താലസ് താലസിന് എർത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് താലസ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ എർത്ത് വാസ് ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ താലസ് ഇൻ ദ സെവൻ സെഞ്ച്വറി ബി സി ഹൗ ഓവർ ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഫിയർ ഫ്ലോട്ടഡ് ഓൺ വാട്ടർ ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് താലസ് ആയിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദ വ്യൂ ഓഫ് പൈത്തഗറിസ് ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെയും പൈത്തഗറിസിൻ്റെയും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് പൈത്ത philosophers Pythagoras and Aristotle established that the earth is spherical uh, that the earth is spherical in shape the periods are numerous oppositions against this view later copernicus strongly supported this concept um, greek philosopher ay pythagoras and aristotle endu parangu earth spherical shape aanannu avaru sthabichu adine ഒരുപാട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ എതിർത്തിരുന്നു അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ ആകൃതി സ്പെറിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീട് കോപ്പർണിക്കസ് എന്ത് ചെയ്തു കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെ ആ കോപ്പർണിക്കസ് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ത് അരിസ്ട്രോട്ടിലും അതേപോലെ പൈത്തഗിരസും കണ്ടുപിടിച്ചത് കറക്റ്റാണെന്ന് ആ ഹു വാസ് ആര്യഭട്ട ആരാണ് ആര്യഭട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആരാണ് ആര്യഭട്ട Aribata the Indian astronomer strongly believed the shape of the earth to be spherical and that it spins on its own imaginary axis. Namada Swantham India Karna Aribata. What is it? It is the shape of the earth. 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 Imaginary axis is the shape of the earth. It is the shape of the earth. Okay? Now what did Isaac Newton prove? What did Isaac Newton prove? ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്തായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പ്രൂവ് ദ എർത്ത് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂലി സ്പെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ബട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ദ പോൾസ് ആൻഡ് വേൾഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ അല്ലേ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഹു പ്രൂവ് ദ എർത്ത് ഇസ് സ്പെറിക്കൽ ആരായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്തത് എർത്ത് സ്പെറിക്കൽ ആണെന്ന് ആരുടെ യാത്രയിലൂടെ ആയിരുന്നു മാഗലിൻസ് വോയേജ് ഓർമ്മയുണ്ടോ മാഗലിൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്തു ലോകം മൊത്തം കറങ്ങി അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു യെസ് എർത്ത് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആരാണ് കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്തത് മാഗലിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ജിയോയിഡ് എന്താണ് ജിയോയിഡ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വിച്ച് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ദ പോൾസ് ആൻഡ് ബൾജ് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഇസ് നോൺ ആസ് ജിയോയിഡ് ദ വേർഡ് ജിയോയിഡ് മീൻസ് എർത്ത് ഷേപ്പ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ആ ഷേപ്പിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോയിഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനത്തെ ഷേപ്പാണ് അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് പോളിൽ ആ രണ്ട് പോൾ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇക്വേറ്റർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ അത് ബൾജ് ചെയ്ത് വീർത്തിരിക്കും ഓക്കെ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻ ദ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എനി റീജിയൻ ഓൺ ദ എർത്ത് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൈൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നാ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആംഗുലർ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ആർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ദ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എനി എനി പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ബൈ ജോയിനിങ് ദ സെയിം ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഗെറ്റ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കോൺ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ടു എനി പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ സ ഭൂമിയിലുള്ള എവിടെ ഏ
കോണളവ് എത്രയാണ് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ നൗ വാട്ട് ഇസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ എന്താണ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ആർ സർക്കിൾസ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസ് റിസ്പെക്റ്റീവ്ലി നൗ നെയിം ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ നോർത്തിൽ കാണുന്ന ഹെമിസ്ഫിയർ എന്താണ് ഇക്വേറ്ററിന് നോർത്തിലിരിക്കുന്ന ഹെമിസ്ഫിയർ ഏതാണ് നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് അല്ലേ നെയിം ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ സൗത്തിൽ കാണുന്ന ഹെമിസ്ഫിയർ ഏതാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ റൈറ്റ് നൗ നെയിം ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിൾ ഏതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഏതാണ് ഇക്വേറ്റർ ആണ് അല്ലേ വാട്ട് ആർ നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ കോൾ നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻ ദ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ കോൾ സതേൺ സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതായത് നോർത്തിൽ കാണുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ് നോർദേൺ നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാണുന്നതാണ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതേപോലെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാണുന്നതാണ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ നൗ വാട്ട് ആർ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് സി ദ ലൈൻസ് കണക്ടിങ് ബോത്ത് ദ പോൾസ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ കേവ് ലൈൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർ ചെറിയ കേവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ എർത്ത് ഇൻ ടു ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈ ലോ ഈ നമ്മുടെ ഗ്ലോബിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ടും വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് അലോങ് ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ കോൾ ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ ആൻഡ് ദോസ് അലോങ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ കോൾ ദ വെസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ നോർത്ത് ലോ നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും അല്ലേ സിമ്പിൾ ആ സെയിം വേയാണ് ഇതെന്താ പക്ഷേ ഇത് ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും വെസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും ഓക്കെ ദ സർക്കിൾ ഓഫ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ബൈ ജോയിനിങ് ദ സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡ് ദ എർത്ത് എന്താണ് ഭൂമി രണ്ടായിട്ട് ഈസ്റ്റേണും വെസ്റ്റേണുമായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ബൈ ജോയിനിങ് ദ സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും ആ ചേരുന്ന ആ സർക്കിളാണ് എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റേണും വെസ്റ്റേണും ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ What is prime meridian? What is prime meridian? Zero degree longitude is known as the prime meridian. That is why it is the greenwich line. Okay? Now, what is the next question? Complete the following table. We have a table. We have to complete it. 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 നമുക്ക് ആ മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേപ്പാൾ നോക്കി നേപ്പാൾ നമ്മൾ ആ മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് അല്ലേ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡോ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ദ യു എസ് എയോ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡോ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ചൈന നോക്കിയേ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതേപോലെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡോ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എന്താ വൈ ഡു വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റും
അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഓൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇയർ നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ വർഷവും കാണുന്ന എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൺ റെയിനി സീസൺ ബിഗിൻസ് വിത്ത് റീഓപ്പണിങ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മഴക്കാലം തുടങ്ങും അല്ലേ ഇൻ്റർമീഡിയൻ റെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മാസം വരെ കാണും ദെൻ ഗ്രാജുവലേറ്റ് ഗ്രോസ് കോൾഡ് അത് അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും തണുപ്പ് കാലമായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹോട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ചൂടുകാലം വേനൽക്കാലം വരും സൺ ട്രീ ഷെഡ് ദ ലിവ്സ് ബെയർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ ചില മരങ്ങൾ ഇല ഇലകൾ കൊഴിയും അതേപോലെ ചിലത് പൂക്കളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കായ്ക്കും ഓക്കെ വൈ ഡു ദി സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ദാറ്റ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെവല്യൂഷൻ ഭൂമിയുടെ റെവല്യൂഷൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പരിക്രമണം കാരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ഹൗ ലോങ് ഡിസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദ എർത്ത് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ അറൌണ്ട് ദ സൺ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമിക്ക് ഒറ്റവട്ടം റെവ് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം പിടിക്കും എത്ര സമയം പിടിക്കും എത്ര സമയം പിടിക്കുക അറിയാമോ Yes, it will take 365 and ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ക്വാർട്ടർ ഡേയ്സ് വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തോളം എങ്ങനെയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചും കാൽ ദിവസവും പിടിക്കും എങ്ങനെയാ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമിക്ക് ഒരു വട്ടം മലം വെക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദ എർത്ത് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ അറൗണ്ട് ദിവസം അതേപോലെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എത്രയാ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണി അതായത് വൺ ഡേ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ലീപ് ഇയർ എന്താണ് ലീപ് ഇയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ദ എർത്ത് ടേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ക്വാർട്ടർ ഡേയ്സ് ബട്ട് ഇയർ നോർമലി ഹാസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ദ റിമെയിനിങ് ക്വാർട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡേ വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് എസ് എ ഫുൾ ഡേ വൺസ് ഇൻ എവ്രി ഫോർ ഇയർസ് ദസ് എവ്രി ഫോർത്ത് ഇയർ ഹാസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലീപ് ഇയർ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഭൂമിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും കാൽ ദിവസം പിടിക്കും ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു വർഷമായിട്ട് കണക്കിടുന്നത് അപ്പം ഈ കാലും 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 കൂടി ചേർത്ത് നാല് കാലുകൾ ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ എന്താവും വൺ ആവും അല്ലേ ഫുൾ വൺ ആവും ഫോർ ക്വാർട്ടേഴ്സും കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വൺ ആവും അല്ലേ അതിന് എല്ലാ നാല് വർഷം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രാ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആവും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ എർത്ത് മൈ ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അതെന്താണ് നമുക്കതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ എർത്ത് മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതകാലം ഫുള്ളുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജീവിത അവസാനം വരെയുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പം ദ തിങ്സ് യു ലൈക്ക് ഓൺ ദ എർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടം ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് സീനറീസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അല്ലേ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടം രണ്ടെന്താ പ്രസൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ലിവിങ് ബീങ്സ് പലതരം ജീവജന്തുക്കൾ ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പലതരം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലേ വെള്ളം പിന്നെന്താ മണൽ മണ്ണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈ പേരൻസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സെട്ര എൻ്റെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അതേപോലെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഭൂമിയിലല്ലേ ഉള്ളത് സോ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാവ് ദ കൺട്രി യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും ഒന്ന് പറയാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാ അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് യു എസ് എ അല്ലേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്തും അതേപോലെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റും ഓക്കെ നോ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ്
നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ശേഷം അടുത്ത തലമുറ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം നയിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്താ എഫോറസ്റ്റേഷൻ എഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാൻ ട്രീസ് ആൻഡ് ഡിസ്കറേജ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെടികളും മരങ്ങളും നടുക അതേപോലെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് മരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണെങ്കിലും ടിഫിൻ ബോക്സൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ചെക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണം എന്താ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭൂമിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഇപ്പം കോവിഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പോകുമ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മൈ വീഡിയോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ കീപ